Vă salut dragi prieteni și bine ne-am regăsit la un nou videoclip Am venit la pădure pentru că mi s-a părut cel mai important să începem acest videoclip de aici Din inima pădurii pentru că aici a început totul Totul despre ceea ce o să vă explic eu azi Pentru că astăzi o să vorbim despre micoriză Probabil că mulți dintre dumneavoastră ați auzit despre acest lucru sau probabil că foarte mulți dintre voi nu ați auzit despre acest lucru, micoriza. Ce este micoriza și care sunt beneficiile ei în grădinile noastre? Dar ce legătură are pădurea cu micro micoriza de la noi din grădină? Ei bine, tocmai asta o să aflăm în videoclipul de azi și chiar vă rog să rămâneți până la finalul videoclipului pentru că vă voi spune niște lucruri foarte interesante pe care le știu de foarte mult timp și pe care le-am studiat timp de vreo câțiva ani de zile și așa că haideți să începem de ce pădure? ei bine, pădurea este cea care găzduiește ciuperci în general, pentru că micoriza este dată de ciuperci micoriza de fapt și de drept nu este nimic altceva decât o relație simbiotică, de simbioză între o gazdă, un pom de exemplu, sau o plantă vie de care ar fi ea este o relație între acest pom și o ciupercă dar ciuperca, așa cum o cunoașteți dumneavoastră acea ciupercă pe care o consumăm cu plăcere și o mâncăm ca o, niște adevărate delicatese în bucătăriile noastre nu sunt decât corpurile fructifere ale ciupercii adevărate pentru că ciuperca adevărată stă undeva pe rădăcina acestor pom pe care vedeți dumneavoastră în spatele meu și acest lucru este valabil și în grădina dumneavoastră deci rădăcina acestor pom găzduiește o rețea micelian e bine, haideți să detaliem puțin despre ce este vorba după care vom merge în grădină să vedem de asemenea ce înseamnă micoriza din grădina noastră e bine, acea ciupercă, acel miceliu va genera o suprafață de hectare între sute de hectare de micelu. Deci acela este ca o pânză de păiajă invizibilă care se află în sol, chiar în acest sol în care stau eu aici. Iar acea pânză invizibilă este legată la nivel intracelular de toate rădăcinile acestor pom pe care îi vedeți dumneavoastră în spatele meu, a arbuștilor din această pădure, cât și a celorlalte plante. Ce rol are această rețea miceliană pentru pentru habitatele respective. Ei bine, în general, plantele verzi, plantele vii, cum sunt pomii, cum sunt diferite plante, chiar și tomatele noastre din grădină sau anumite, anumite specii de legume și așa mai departe, nu pot sintetiza singure, adică nu pot extrage singure din pământ anumite substanțe nutritive. Nu știu cum ar fi să spunem un compus al magneziului pe care nu poate o plantă să-l uh, ia prin sistemul ei raticular să-l extragă din pământ. Ei, aici intervine micoriza pentru că ciuperca respectivă, micelul respectiv poate să absorbă acele substanțe nutritive la care plantele nu au acces, nu le pot absorbi. În schimb, nici ciuperca, nici acea rețea miceliană nu po se poate hrăni cu anumit compuși din pământ pe care planta, pe care pomul sau plantele verzi le pot sintetiza prin rădăcinile lor, pe scurt, pe înțelesul tuturor. Pomii nu pot lua, sau plantele noastre din grădină nu pot lua anumite substanțe nutritive din uh, pământ pentru că nu le pot obține singure prin sistemul lor laticular și se folosesc de ciuperca respectivă sau pur și simplu ciuperca respectivă nu poate sintetiza anumite substanțe nutritive și se folosește de rădăcinile pomului. Deci ele fac sub schimb de substanțe nutritive. Curios, nu? E, așa mi s-a părut și mie prima oară când am aflat despre acest lucru. Dar... Ce legătură are asta cu grădina noastră? Ei bine, în grădina noastră întâlnim această legătură de micoriză și în ultimul timp, au, în urma cercetărilor, au apărut foarte multe produse de micoriză pe care le putem utiliza chiar în grădina noastră pentru că, de fapt și de drept, micoriza aceasta este una care ajută la absorția acelor minerale, dar totodată rădăcina plantei este ca și cum ar fi pe... Dacă dumneavoastră aveți o grădină de 100 de metri pătrați, trebuie să vă gândiți că fiecare plantă din grădina dumneavoastră poate să absorbă minerale după toată acea sută de metri pătrați. Adică este ca și cum ea ar avea o rădăcină care acoperă toată grădina dumneavoastră. Asta face micoriza și de aceea este atât de importantă în, în viața plantelor, pentru că 
odată descoperit această micoriză, a făcut cu adevărat minuni în foarte multe culturi pe care au, uh, au fost puse în practică. Micoriza este folosită în toate culturile de când. Micoriza este folosită în, uh, în toate culturile acestea de seră și așa mai departe. Este un real beneficiu pentru grădina dumneavoastră și poate că unii dintre dumneavoastră o aveți. Eu am în grădina, adus -o, am adus-o prin intermediul unui trifoi de la un bun prieten de-al meu, am verificat la microscop dacă are micoriza respectivă care este compatibilă cu toate plantele pe care le cultiv eu în grădină și tocmai de aceea eu am acea micoriză în grădină. V-am și spus într-un videoclip în care v-am prezentat acea metodă de plantare a tomatelor. Dar încă un lucru foarte important pentru că de aceea suntem în pădure. Ce mai face această micoriză? Micoriza aceasta este limbajul plantelor vii. Probabil că cu toții ați văzut filmul, nu știu, Avatar să vă spun, cam ce se întâmplă acolo, acea rețea, este vorba despre ciuperca de micoriză, pentru că pomul acesta din spatele meu, haideți să luăm pe acesta, da? Deci acest pom din spatele meu, care îl vedeți aici, am schimbat puțin o cameră și mai duc așa mâna pentru că nu știu încă cum funcționează așa de bine. Deci acest pom din spatele meu de aici este legat cu un pom, să spunem, opus la 300 de metri distanță. Ei, ce se întâmplă prin această rețea miceliană? În primul rând, ei comunică. Dacă la acest pom a ajuns un agent patogen pe frunză, o boală, ceva, el imediat dă semnal de alarmă în toată pădurea și toată pădurea va produce anticorpi sau ceva antibiotice sau, nu știu, orice măsură de apărare împotriva acelei, acelui semnal pe care l-a dat acest pom. S-a dovedit, s-a luat un glob de sticlă steril pe care s-a pus peste o plantă, cealaltă plantă a fost lăsată liberă, ele erau legate prin micoriză, iar la planta liberă i-a fost dat un, un stimul extern, iar cea din, din mediul steril a început să se protejeze la stimulul din exterior, tocmai pentru că cele două plante comunicau. Ce mai fac ele? Foarte important. Tot prin acest intermediu acestei micorize trebuie să știți că acest pom mare din spatele meu, pe care îl vedeți aici, este o specie de gorun, hrănește, de exemplu, acest arbust. Chiar dacă este din altă specie. Pentru că totodată această micoriză contribuie la menținerea unui echilibru optim într-un habitat. Toți pomii între ei comunică, îi hrănesc pe cei mici, îi usucă pe intruși dacă este vreo problemă, fac schimb de substanțe nutritive între ei și comunică. Asta este cel mai important la microriză. Comunică pentru că acești pomi uh, care creează un habitat este de fapt de drept un organism viu care au un limbaj propriu prin intermediul acelor ciuperci. Iar dovada vie este că sub anumiți pomi găsiți anumite tipuri de ciuperci. V-am făcut curioși, dragilor! V-a plăcut ce v-am povestit? Ei bine, nu este o poveste, este o știință. De fapt și de drept, știința este o poveste. Eu am rămas uimit când am aflat de această micoriză și tocmai de aceea am cercetat-o și am studiat-o îndeaproape atâția ani de zile, pentru că pe mine m-a fascinat cum mama natură a putut să o rânduiască ea totul. Mergem, dăm două topoare la un pom din această pădure sau vin alții și o taie pe ras și ei nu știu că de fapt și de drept taie un organism viu care comunică prin intermediul acestor ciuperci de micoriză. Și tocmai aceasta este legătura de la pădure, că aici trebuia să facem videoclipul, era normal să venim în locul de unde a pornit totul. Același lucru întâlnim și în grădina noastră. Toate legumele și toate plantele din grădina noastră pot susține micoriza. Iar acest lucru este, așa cum am spus, ca și cum ar avea o rădăcină pe întreaga suprafață. Beneficiile fiind atât de o absorpție mai bună a substanțelor minerale, cât și de o hrănire mai intensă și mai, dacă aș putea spune așa, mai corectă, pentru că poate planta dumneavoastră care este într-un colț al grădinii și nu beneficiază de foarte multă apă, în schimb, prin intermediul micorizii, ea va lua apă din colțul celălalt al grădinii dumneavoastră sau de la o plantă care are în surplus prin intermediul acestor ciuperci de micoriză. 
Acestea fiind spuse, eu vă doresc tot binele din lume. Știu că a fost mult de povestit, dar astfel nu puteam să facem acest videoclip decât prin intermediul acestei minunății și anume pădure. Până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune, iar atunci vom vorbi despre humus și despre importanța lui în grădină și tocmai de aceea și acela va fi un videoclip foarte interesant din care veți învăța destul de multe, ca după aceea să putem să facem videoclipul prin care vă prezint cum putem îmbogăți solul nostru din grădină, humusul. Cum putem avea un pământ extraordinar de fertil și de echilibrat pentru a avea o cultură bogată de fiecare dată. V-am pupat!